வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் தோட்டத்தில் செடி கொடிகளுக்கு அதிக சேதாரம் செய்யும் மாவு பூச்சியை சுலபமான முறையில் கட்டுப்படுத்தும் சிறந்த வழியை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இருக்கிற தோட்டத்தில் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சம்மரில் மாவு பூச்சி தாங்க அதாவது மாவு பூச்சி வெள்ளைப்பூச்சி பஞ்சு பூச்சி கள்ளிப்பூச்சி இப்படின்னு பல பேர் இருக்குது இந்த பூச்சி தான் வந்து தோட்டத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட நிறைய பேர் லைவில் கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இந்த வீடியோவில் பா காத்திருக்கு அதனால் வீடியோவை வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாங்க அப்போ தான் அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு புரியும் இந்த மாவு பூச்சை அழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதனாலே நிறைய பேர் தோட்டம் போகிறத விட்டுடுறாங்க ஆனால் சிம்பிள் தாங்க அது அழிக்கிறது அந்த டெக்னிக் அதோடைய வாழ்க்கை முறை அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சிங்களா மாவு பூச்சை வந்து ஈஸியாக நம்ம அதாவது வராத அளவுக்கு தடுத்துடலாம் இயற்கை முறையில் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் வந்து அதை வந்து அழிக்க முடியாது வராத அளவுக்கு இதுக்கப்புறம் வராத அளவுக்கு நம்ம தடுத்து நிறுத்திடலாம் சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த மாவு பூச்சியை கொஞ்சம் சின்னதாக ஓரலாம் நம்ம பார்த்துடலாம் ரொம்ப பேச மாட்டேன் அதனால் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதை மாவு பூச்சி இது வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்த பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதனால தானே என்னவோ தெரில நம்மளால் இந்த பூச்சிங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இதில் இருக்கிற மாவு அதாவது இந்த பூச்சிகள் மேலே இருக்கிற மாவு தான் இதுக்கு வந்து கேடையும் அதனால தான் வந்து அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து அழிக்க முடியல இது மேலே வந்து இந்த மாவு என்ன ஆகுனாக்கா இதுக்கு வந்து கேடயமாக இருக்குது இது மேலே இருக்கிற மாவு வந்து கேடயமாக இருக்குதுனால நம்ம என்ன மருந்து தெளித்தாலும் நீ ஏதாவது தெளிங்க நான் என் வேலையை பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அது வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது மேலே இருக்கிற அந்த மாவு போல் ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அதுக்கு கேடயமாக பாதுகாத்துரும் சரி இது வந்து ஸ்டார் மூலயமா அதாவது ஸ்டா ஸ்டார் இல்லை ஸ்டா மூலயமா வந்துட்டு உறிஞ்சி எடுக்கும் அதாவது சத்துக்களை இந்த தண்டு இலைகள் இது மேலே இருக்கிற சத்துக்களை வந்து உறிஞ்சி எடுக்கும் தன்னோட எண்பது மடங்கு சாரை உறிஞ்சக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது பார்த்துக்குங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு இது செடியோடைய அடிப்பகுதியில் வெயில் நாளில் செடியோடைய அடிப்பகுதியில் இலைகளுடைய அடிப்பகுதியில் தான் வந்து இது வந்து இருக்கும் அதிகமாக இதோடைய இதை வந்து உறிஞ்சிட்டு இதில் இருக்கிற கழிவு பின்னாடி தள்ளும் பார்த்தீங்களா அது வந்து கீழே படிஞ்சதுனாக்கா அது அந்த கருப்பு கலரில் மாறி அது ஒரு பூஞ்சானை வந்து உருவாக்கும் அந்த பூஞ்சான் என்ன பண்ணுனாக்கா சூட்டி மோன் அப்படின்ற ஒரு பூஞ்சானை உருவாக்கும் அந்த பூஞ்சான் என்ன பண்ணுனாக்கா ஒளிச்சேர்க்கையே நடைபெறாத அளவுக்கு பண்ணிடும் அதனால் செடியோடைய வளர்ச்சி சுத்தமாக ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுரும் இது வந்து பதினேழு நாள் வரைக்கும் உயிர் வாழுங்க இது வாழ்நாளில் முந்நூறு டு நானூறு முட்டைகள் இடுமாங்க பார்த்துக்குங்க இது வந்து முந்நூறு டு நானூறு முட்டை இதோடைய முட்டை வந்து வட்ட வடிவில் இருக்கும் இது இணைச்சேர்க்க நடைபெற்றது அப்படின்னாக்கா இது வந்து இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இணைச்சேர்க்கை நடைபெற்றாலும் முட்டையிடும் நடைபெறாட்டாலும் முட்டையிடும் அதுதான் இணைச்சேர்க்கை நடைபெற்று இடுற முட்டை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அதாவது இணைச்சேர்க்கை நடைபெற்றா அது வந்து பெண் முட்டை ஆகிடும் நடைபெறாமல் இடுற முட்டை எல்லாமே வந்து ஆண் முட்டை கூட்டம் கூட்டமாக தான் இது வந்து வாழும் இப்போ இந்த மாவு பூச்சிக்கு அதிகப்படுத்துறது இதை வந்து பரப்புறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எறும்புகள் கண்டிப்பாக இந்த மாவு பூச்சி அஸ்வினி பூச்சி இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக எறும்புகள் இருக்கும் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எறும்புடைய புற்றுகள் இருக்கும் பாருங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் இதில் வர குளுக்கோஸ் வந்து வெளியே தருது பார்த்தீங்களா அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக இதுக்கு பின்னாடியே எறும்புகள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்குங்க இந்த எறும்புகளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணணும் இந்த பூச்சி இந்த இந்த இதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா எங்கே புத்து இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த பட்டைத்தூள் இல்லை வினிகர் இந்த மஞ்சள் பொடி இதெல்லாம் போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த எறும்புகளை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இந்த மாவு பூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஐடியா ஒன்று இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஜீரோ பட்ஜெட் தான் காசில் நீங்கள் செலவு பண்ண தேவையில்ல அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி செய்யலான்றத பார்த்துடலாம் இப்போ நான் வந்து சாதம் அதாவது வடித்த சாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா ரைஸு அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து பழையுது பழையதுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா வடிச்சுட்டு மீந்து போன சாதமாக இருக்கலாம் இல்லை புது சாதம் கிடைச்சாலும் அதை எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அளவு சொல்கிறேன் ஐம்பது கிராம்
நூறு கிராமுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இதில் போடுறேன் இந்த அரை லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கணும் இது ஒரு லிட்டர் பாட்டில் இந்த அரை லிட்டர் தண்ணியில் இந்த ஐம்பது கிராம் ரைஸ் வந்து நீங்கள் பழைய சாதமாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து தூக்கி போடுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா பழைய சாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணி விட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து எடுத்து அதில் போட்டுக்கோங்க இதுதான் வந்து நமக்கு மருந்து இப்போ இது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா ஒரு நல்லா போட்டு மூடிடுங்க மூட்டி இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா இதில் ஒரு ஐம்பது கிராம் அரை லிட்டர் தண்ணி நான் இது ஒரு லிட்டர் பாட்டில் அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா குளிக்கிட்டு ஒரு நிழற்பாங்கான இடத்துல வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு வாரம் வச்சுக்கோங்க அதிகபட்சம் ஒரு வாரம் குறைஞ்சபட்சம் மூணு டு நாலு நாள் அப்பப்போ டெய்லி ஷேக் பண்ணி விட்டுங்க இது ஷேக் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா இதில் என்ன ஆகுனாக்கா இதில் வந்து ஆல்கால் உருவாகும் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதை பாருங்க நான் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த அரிசி அந்த சாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லிக்விட் ஃபார்மில் அந்த மாதிரி மாறிடும் இந்த மாதிரி மாறிடும் அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை திறக்கும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோ கேஸ் வந்து வெளியாகும் பாருங்கள் இதை திறக்க போகிறேன் நான் அதிகமாக போட்டு வச்சுருக்கேன் இது இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம நுகர்ந்து பார்த்தாலே அவ்வளோ ஒரு ஸ்மெல் பயங்கர ஸ்மெல் வந்து வரணும் முக்கியமாக வந்து இதை குலுக்கி குலுக்கி விடணும் இதில் வந்து ஆல்கால் உருவாகும் இது தாங்க அந்த மாவு பூச்சை வந்து நமக்கு காப்பாற்ற போகுது சிம்பிள் தான் அதை என்ன பண்ணணுன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயர் உங்ககிட்ட எந்த ஸ்ப்ரேயர் கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க ஸ்ப்ரேயரை ரொம்ப ப்ரெஷர் தேவையில்லை இதை வந்து நம்ம அந்த மாவு பூச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மேலே நம்ம வந்து இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம் பாருங்க அதை பண்ணும்போது அவன் மா பூச்சி துடிக்கிறார் பாருங்க பாருங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க அவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான ஆல்கால் இதில் இருக்கும் அந்த மாவு பூச்சி காலி அவ்வளோதான் உடனே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து பண்ணுங்க அவர் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடுவார் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது முதல்ல லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க அந்த மாவையே வந்து இது எடுத்துருங்க இந்த ஆல்கால் இதில் உருவாகிற ஆல்கால் அந்த மேலே இருக்கிற மாவை எடுத்துகிட்டு அந்த பூச்சை காலி பண்ணிவிடும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் பொறுமையாக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க ஸ்மெல் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் இதில் இது வந்து தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி மூணு நாள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வாங்க எங்கெங்கெல்லாம் மாவு பூச்சி இருக்கோ அது மேலே லைட்டாக படுற மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பூச்சி இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும் அதாவது அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஒயிட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து காலி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஈஸியாக எடுத்துலாம் உடனேலாம் போகாது கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாளாவது இருக்கும் பயங்கர ஸ்மெல் வரும் முத நாள் அடிச்சுட்டு அடுத்தது மர நாள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா சாதா தண்ணி எடுத்துங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்ப்ரேயர் எடுத்துக்கங்க சாதாரணமாக ப்ரெஷரில் வச்சு இந்த மாதிரி அடித்து விட்டுருங்க இது வந்து உடனே போகணுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை இது எனக்கு முடியாது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அப்படியே கூட ஒரு மூணு நாள் தொடர்ந்து அதையே அடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் இது உடனே அடிச்சிங்கன்னா அது அவ்வளோ அதெல்லாம் இறந்துடும் அது எல்லாமே கீழே ரிமூவ் ஆகி கீழே கொட்டிக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டிங்களாலே உங்களுக்கு மாவு பூச்சி வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும் கஷ்டப்பட தேவையில்லை இனிமேல் மாவு பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படாதீங்க இந்த முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குங்க நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இதுக்கு வந்து தண்ணி கிண்ணிலாம் நீங்கள் கலக்க தேவையில்லை இந்த ஐம்பது கிராம் ஒரு லிட்டர் ஐம்பது கிராம் அரை லிட்டர் தண்ணியில் க அந்த சாதத்தை போடுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுவே வந்து வடிகட்டி அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டிதான் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெஷரில் வந்து தண்ணீரை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணாலே போதும் அவ்வளோதாங்க மாவு பூச்சி இனிமேல் க மாவு பூச்சி வந்துட்டுன்னு கஷ்டப்படாதீங்க ரொம்ப வருத்தப்படாதீங்க ஈஸியான மெத்தடு நம்மகிட்ட இருக்கிற சாதத்தை வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ஈஸியாக இது பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்